ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹെർമസ് ഫ്ലോക്സ് എന്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷുമായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തൊരു വിഭവമായിരിക്കും ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചത് അത് കേരള സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചത് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സോ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഗരം മസാല ഉപ്പ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മല്ലിപ്പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി കുരുമുളക് പൊടി നമ്മുടെ നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സബോള രണ്ട് സബോള മൊത്തമായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒരു എട്ട് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇഞ്ചിയുടെ പീസ് ചെറിയ കുഞ്ഞു അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചിക്കൻ പൊള്ളിക്കാനുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ സോ അതിന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മുറിച്ച് സെറ്റാക്കാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ബോളിനകത്തോട്ട് മാറ്റി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂണുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അരിനീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് നല്ലപോലെ മസാല അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനിലോട്ട് മസാല ഇടാൻ നല്ല രീതിയിൽ പെരട്ടി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ മസാലയും എല്ലാം ഈ ചിക്കനിലോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഇനി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് പാനിലാത്തോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓയിലിനകത്തോട്ട് ഒരു നാല് കരളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് മേലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വറക്കാൻ വരുന്നത് നമുക്ക് മേലോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടാം
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് റെഡി ആക്കാം അപ്പോൾ മസാല റെഡി ആയിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കനെ അപ്പോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത അടുത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റൗഡിന് നോക്കാറുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആക്കാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മുൻപ് കാൺ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് സോ നമ്മളിതൊന്ന് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കടുക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അരിമിച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനത്തെ കാര്യം കൊടുക്കുക നമുക്ക് പിന്നെ വെച്ച് രണ്ട് സവോള ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സവാള വഴന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ച് ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം വറുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരാം ഈ ഒരു പീസ് കുറച്ചുകൂടെ വേവാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഇട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സവോള ഏകദേശം വേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കറി ഒരു ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് തക്കാളി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ വെച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും ചേർക്കുക അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക നമ്മുടെ മസാല ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം വെള്ളം വെക്കണം നമ്മുടെ മസാല നല്ല രീതിയിൽ ശരിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ മറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുകയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ അതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ മസാല ചിക്കൻ അതിനകത്തൊന്ന് പിരിക്കണം നമ്മളിതൊന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റത്തേക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇവനെ ഒന്ന് പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാഴയിലോട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി വാഴയിലോട്ട് മാറ്റാം
അങ്ങനെ നമ്മൾ നാല് ചിക്കൻ നമ്മൾ അതിനോട് പൊതിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തവയിലിട്ട് പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ തവയിലോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് നീണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ റെഡിയാക്കി വരച്ച ചിക്കനെ പൊള്ളിക്കാനായിട്ട് എത്തി വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്ത് വരുന്ന നല്ല രീതിയിലൊന്ന് പൊള്ളിക്കെട്ട് ഫ്രൈനിടയിൽ അതൊന്ന് മറിച്ച് കൊടുത്തും കൂടെ വേണം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മറിച്ച് വരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊടിച്ചത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെറ്റാക്കാം സോ ഇന്നത്തെ എന്റെ ഈ ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു സോ നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തത് ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തൊരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായിരിക്കും സോ നമ്മൾ മീൻ പൊള്ളിച്ചതെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് കാണും പക്ഷെ അതുപോലെ ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക സോ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ കാണാം ബൈ ബൈ ഗൈസ